con la venia de la presidencia. Adelante, senador. Senadoras y senadores, representantes del Pacto Federal, este día habremos de aprobar un dictamen trascendental, producto y fruto de una iniciativa, la segunda, que envía nuestra estimada Presidenta de la República, la doctora Claudia Chayman Pardo, a esta soberanía. Y es en materia de seguridad pública, pretende reformar el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta reforma en materia de ciudad pública es de gran calado, trascendental, da continuidad al proyecto que impulsó el mejor presidente que ha tenido los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, que por cierto hoy cumple años y desde aquí le enviamos un cálido, caluroso saludo y abrazo por su compromiso con México, la democracia y su pueblo. Esta iniciativa es el segundo piso en materia de seguridad pública en el proceso de la transformación democrática de México. Esta iniciativa le da continuidad al proyecto de seguridad que encabezó Andrés Manuel. Se continúa el, a, el ataque a las causas que han fomentado inseguridad de nuestra nación. Por supuesto que enfrentar las causas de la inseguridad significa empleo y Andrés lo logró. Un salario incrementado y Andrés lo logró. Programas de bienestar que han venido a rescatar junto con el, con el aumento salarial a nueve millones y medio de mexicanas y mexicanos en estadio de pobreza. Pero junto a ello tenemos que enfrentar los efectos. Y la esencia de esta iniciativa, y leo el párrafo porque es necesario que quede preciso y claro, Artículo 21, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, es decir, a la Fiscalía General de la República y a las Fiscalías Locales. Y se agrega a la Secretaría del Ramo, es decir, a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Coma porque hay que precisarlo, a la Guardia Nacional y a las policías. Hoy la Guardia Nacional, como todos sabemos, está adscrita a la Secretaría de la Defensa Nacional. Las precisiones sobre la coordinación de la seguridad pública entre las diferentes instituciones de gobierno y entre los diferentes órdenes de gobierno, evidentemente que se tendrán que dar en las leyes secundarias. No termina aquí este proceso de reforma en seguridad pública. Debemos por ello también precisar que este proyecto no solo impulsa una política de gobierno, es sobre todo una política de Estado, porque hay una corresponsabilidad 
en los tres órdenes de gobierno, federación, estados y municipios. 60 en mucho en las tareas de investigación y que las desarrollará de manera puntual. No tenemos la menor duda la Secretaría de Seguridad Pública. La investigación de los delitos es clave, es fundamental, porque permitirá no solo enfrentar actos delictivos, sino prevenir actos delictivos y también permitirá no solo enfrentar a las cabecillas de las bandas organizadas, sino desmantelar las estructuras de las organizaciones criminales, porque ahora se han convertido en fábricas de sicarios que ponen en riesgo y en situación de, de violencia a las mexicanas y a los mexicanos. Esta tarea de investigación tendrá que seguir la ruta del poder y del dinero. Se van a atacar también empresas que hoy pasan como lavadoras de dinero, empresas delictivas, porque es ahí donde reside el poderío y la fuerza de los carteles y de las organizaciones criminales. Por lo tanto, que no nos vaya a sorprender a las mexicanas y a los mexicanos que se enfrente a los delincuentes de cuello negro y, por supuesto, también a los delincuentes de cuello blanco. Tenemos la plena y total confianza en la doctora Claudia Sheyman Pardo, porque cuando fue delegada hoy Alcaldía de Tlalpan, entregó resultados favorables. Cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México, disminuyó en términos generales a la mitad los eventos delictivos. Y extendemos también nuestra plena y total confianza al titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, a Omar García Harfush. Sabemos que han entregado buenas cuentas a la Ciudad de México y lo están haciendo y lo harán para la Nación. La tarea que perseguimos con ahínco y que la cumpliremos con puntualidad es la pacificación de México, porque queremos un México libre de violencia y por el bien de todas y de todos, primero la seguridad pública y el bienestar de las y los mexicanos. Por ese motivo, el Partido del Trabajo se enorgullece de decirle al pueblo de México que votaremos a favor de esta iniciativa y lo hacemos por convicción. Y también le decimos a la presidenta Claudia Sheinbaum y a Omar García Harfush que cuentan y seguirán contando con todo nuestro apoyo y todo nuestro respaldo. ¡Que viva la paz en México! Muchas gracias.